σε εφαρμογή έχουν τεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες οι λεγόμενες αυτόματες περικοπές δαπανών ύψους 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμα, οι επιπτώσεις τους δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητέ. Αλλά οι Αμερικανοί ανησυχούν. Ήδη πολλοί δημοσίοι υπάλληλοι έχουν ενημερωθεί ότι θα περικοπεί κατά δύο μέρες το μήνα η εργασία τους και ο μισθός τους. Ο Γκάρι Περούς είναι ένας από τους 40.000 εργαζόμενους στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοείας που θα δουλεύουν με μειωμένο ωράριο. Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και όσοι εργάζονται για την ασφάλεια των συνόρων, οι επιθεωρητές τροφίμων αλλά και οι δάσκαλοι. Μάλιστα, περικόπτονται 10.000 θέσεις εργασίας για τους δασκάλους. Ήδη στα αεροδρόμια της Ατλάντα, του Σικάγο και του Λος Άντζελες εμφανίζονται μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Οι περικοπές στην ασφάλεια των αεροδρομίων ανέρχονται στα 323 εκατομμύρια δολάρια. Ο οικονομολόγος Σκοτ Κόλλεντερ πιστεύει ότι αυτή είναι άσχημη στιγμή για περικοπές. Οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι οι περικοπές ισοδυναμούν με το 0,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των υπολογισμών για το ρυθμό ανάπτυξης της Αμερικανικής οικονομίας. Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, William Murray, μας λέει. A lot of it depends upon how aggressively or how fully um, sequestration is implemented, but uh, there will be an impact on global growth. Αναλυτές λένε ότι οι περικοπές θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις μεταφορές και θα μειωθεί η ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για εισαγόμενα προϊόντα. Ο οικονομολόγος Charles Koningsberg επισημαίνει ότι η κρίση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. I think it's, it's a lose -lose situation. Everyone loses. Οι ρεπουμπλικανοί όμως διαφωνούν. Η βουλευτής Μάρσα Blackburn από το Τενεσί επικροτεί τις περικοπές. It is encouraging for me to see so many of my colleagues and also the American people come to the realization that the federal government is too big, it's too unwieldy, it spends too much money, it has too much control over our lives. Υπάρχουν όμως και πολλοί που στηρίζονται στον κρατικό μηχανισμό και τις παροχές του. Σε δύσκολη θέση θα βρεθούν οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων που βασίζονται σε διάφορα κοινωνικά προγράμματα τα οποία επηρεάζονται. Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Head Start που παρέχει περίθαλψη, διατροφή και επιδοτεί παιδικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα μειώθηκε κατά 406 εκατομμύρια δολάρια που σημαίνει ότι 70.000 παιδιά θα χάσουν αυτές τις αναγκαίες παροχές. Πάντως, παρά την εφαρμογή των αυτομάτων περικοπών, ο πρόεδρος Ομπάμα εξακολουθεί να παραμένει διαλλακτικός. Οι επιπτώσεις των αυτομάτων περικοπών θα φανούν σιγά σιγά και θα είναι διαφορετικές για τον κάθε Αμερικανό. Θα εξαρτώνται από το πού μένει, πού εργάζεται, αν εργάζεται και σε ποιο οικονομικό στρώμα ανήκει. Ζωή Λεουδάκη, Voice of America, Washington.